Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. Today's topic, Memory Management Hardware. So we are discussing about uh, memory management systems or uh, uh, memories, different types of memories. We have discussed different types of memories like associative memory, cache memory, virtual memory. Now next topic is memory management hardware. So let's start. Uh, what is this? What is this memory management software or a hardware memory management system? So this memory management system is a collection of hardware and software procedures for managing various programs residing memory. Apo so, your memory management system work out awan ayte. Namka hardware matram pora hardware and software ne combination ana. Namde memory na utar la various programs ne allam controli ina da ani memory management system. Basic components of a memory management unit. Namle MMU na ka parayar ende memory management unit. Or important component ne ana. Apo aver de basic part in the memory management unit in the basic components three facilities are the main item and first one is dynamic storage relocation that maps logical memory references into physical memory addresses we have virtual memory particularly virtual memory is not the programmer actual memory we have to use the program design we have to address the use of the memory we have to use the memory we have to use I had a program she and I did the wall memory equal to the totality of auxiliary memory. Auxiliary memory at three and though at three of the large memory and an amalda kaila lana on a programmer to feel a and then a program design she have the actual process not gonna end the programmer design jayna alingale you see in address in a number of virtual address in the barim and logical address he logical address in every mapping process where you map either exact physical address are kind of chain of it. अब आरु अंदर फैसिलिटी ना बारे ना पेर आना डायनामिक स्टोरेज रीलोकेशन रीलोकेशन मेमोरी एड्रेस रीलोकेटे याना प्रोग्रामरे इधर दिल लॉजिकल एड्रेस आय रखीम अदने करेक्ट आ की टे फिजिकल मेमोरी एड्रेस आ की मातनो नेक्स्ट एक प्रोविजन फॉर शेयरिंग कॉमन प्रोग्राम स्टोरिंग मेमोरी बाय डिफरेंट यूज आरेखा तो प्रोटेक्शन आना रहता है ना हमारा नोटराइज्ड एक्सेस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस वगैरह इंडा वाले सो अत चेंजी आंटे दिखे आ अंगने तो प्रोटेक्शन सो अब ये मून अन्ना है ना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इंडे बेसिक फंक्शन अब आरेखा तो डायनामिक स्टोरेज रीलोकेशन आना रहना � of a memory management system and its uh, components of MMU. In Amaka, uh, the focus on uh, dynamic storage relocation. They are possible. In the virtual memory, the mapping process is the page mapping. We have a page table. If you have a link in the virtual memory, you can find it in the virtual memory. It is easy to find it. Now, we have a concept of segment. We have a concept of segment. We have a concept of page mapping. We have a concept of page mapping. The dynamic storage relocation hardware is a mapping process similar to the paging system in virtual memory. ओके, नमल्डे पेजिंग सिस्टम बोलते हैं ना, सेम आइटला संभावना है, इन्हीं सेगमेंट्स, अब हम आप इधर ले इंट्रोड्यूस, एमएमयू इंट्रोड्यूस है इन्हरूस कॉन्सेप्ट आने सेगमेंट है, सेगमेंट ना चीन आले, आह उर सेगमेंट तो दोबारे इंबो इंदा, अगल लॉजिकली रिलेटेड आइटला कंटेंट इंस्ट्रक्शन और डाटा एलिमेंट्स और एसोसिएटेड विद ए गिवन नेम और एक पर्टिकुलर पेज ले रिलेटेड आइटल ला कंटेंट्स नहीं आना सेगमेंट तो बारे एग्जांपल तो बारे बो और एक सब रूटीन आवा अदर लेंगे लो रू आरे आवा मुरे डाटा आरे और पेज ले ला और आरे आदो लेंगे टेबल आयर के मुरे टेबल ऑफ a set of logically related instructions or data elements associated with a given name. If you have a name, you can see a little bit of the content. That is the segment. Now, we have a virtual address. We have introduced a new address. 
അപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മുടെ വേർഷൽ മെമ്മറിയിൽ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇനി വേർഷൽ അഡ്രസ്സിന് പകരം ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അപ്പൊ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റർ ബൈ സെഗ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വരുന്നത് സെഗ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു വേർഷൽ അഡ്രസ് എന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഷൽ അഡ്രസ് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് പേജ് ആണ് വേർഷൽ അഡ്രസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു കെ ആണ് സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പേജസ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണ് പേജ് വരിക എന്നാൽ ഇവിടെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ വാരിയബിൾ ലെങ്ത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് ഒന്നും ഫിക്സഡ് അവിടേക്കണമെന്നില്ല വാരിയബിൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡൈനാമിക് സ്റ്റോറേജ് റീലൊക്കേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് മനസ്സിലായി അല്ലെ പേജും ഒക്കെ വേർഷൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ പഠിച്ച പോലെ സെഗ്മെൻറ്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും പഠിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് പേജ് മാപ്പിംഗ് ഹിയർ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന നമ്മൾ വേർഷൽ അഡ്രസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സെഗ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് പേജ് തേർഡ് പാർട്ട് ഇസ് വേർഡ് സെഗ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ എന്താണ്ടാവ ഏത് സെഗ്മെന്റിലെ ആണ് അഡാറ്റ ഉള്ളത് ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ നമ്പർ പേജ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ പേജിന്റെ നമ്പർ പേജ് വിത്തിൻ ദ സെഗ്മെന്റ് വേർഡ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കണം വേർഡ് ഫീൽഡ് ഗീവ്സ് സ്പെസിഫിക് വേർഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ പേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് ആദ്യം ഒരു പേജിൽ ഉണ്ടാവും ആ പേജ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റിലാവും അപ്പൊ അഡ്രസ്സിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ നമ്പർ പേജിന്റെ നമ്പർ വേർഡിന്റെ നമ്പർ ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പേജ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ആണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളും രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ആണ് പേജ് ടേബിളും അപ്പൊ പേജ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഇൻ ടു എ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ടു ടേബിൾസ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് പേജ് ടേബിൾ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് എന്താ അത് രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം സെഗ്മെന്റ് ടേബിളും ഒരെണ്ണം പേജ് ടേബിളും ഈ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ അതായത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിലുള്ള സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈസ് ദ അഡ്രസ് ഫോർ ദ സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ആണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് പേജ് ടേബിളിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ആണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിലുള്ള അഡ്രസ് അങ്ങനെ ആ അഡ്രസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ പേജ് ടേബിളിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ പേജ് ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ പേജ് ടേബിളിന്റെ ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഈ ബേസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബേസ് അഡ്രസ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വൺ വൺ ടു ത്രൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ബേസ് ഓഫ് ദ പേജ് ടേബിളിലാണ് പേജ് ടേബിളിന്റെ ബേസിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിലെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടാട്ടോ ദ എൻട്രി
പേജിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വേർഡിൻ്റെ നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിസിക്കലിലും അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വേർഡ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ് പേജ് ആൻഡ് വേർഡ് ദെൻ ദർ ആർ ടു ടേബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് പേജ് ടേബിൾ സോ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ അഡ്രസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ എന്ത് എൻട്രി ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ എൻട്രി എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇസ് എ പോയിന്റ് അഡ്രസ് ടു ദ ബേസ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ സോ ആ ബേസിൻ്റെ പോയിന്റിൻ്റെ കൂടെ വി ആർ ആഡിങ് ദ പേജ് നമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ആൻ എൻട്രി ടു ദ പേജ് ടേബിൾ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പേജ് ടേബിളിൽ എത്തി ആൻഡ് പേജ് ടേബിളിലെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വി ഗെറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു കിതർ വിത്ത് ദ വേർഡ് നമ്പർ ഇൻ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഗീവ്സ് അവർ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് പേജ് മാപ്പിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും അപ്പൊ ടു മാപ്പിംഗ് ടേബിൾസ് മേ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് സ്മോൾ മെമ്മറീസ് ഓർ ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെഗ്മെന്റ് ടേബിളും ഉണ്ട് പേജ് ടേബിളും ഉണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി കൂടാണ്ട് രണ്ട് വെവ്വേറെ മെമ്മറി ആക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ആക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം എന്താ മൂന്ന് മെമ്മറി റെഫറൻസ് വേണം ഓരോ സി പി യു റെഫറൻസിനും നമുക്ക് മൂന്ന് മെമ്മറി ആക്സസ് വേണം ഇൻ ഐദർ കേസ് എ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഫ്രം ദ സി പി യു വിൽ റിക്വയർ ദ ആക്സസ് ടു മെമ്മറി ത്രീ ആക്സസ് ടു മെമ്മറി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ആക്സസ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് പോയി പോയിൻ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പേജ് ടേബിൾ ഇതൊക്കെ മെമ്മറി അല്ലേ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്തു ആദ്യം പിന്നെ പേജ് ടേബിൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് മെമ്മറി ആക്സസ് വരുമ്പോൾ വിച്ച് വുഡ് സ്ലോ ദ സിസ്റ്റം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും കുറയും സി പി യുവിൻ്റെ ഓരോ ആക്സസിനും നമുക്ക് മൂന്ന് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണം വേണം അതുകൊണ്ട് അത് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് എസൈഡ് ബഫ് ഓർ ടി എൽ ബി അത് ഇതൊരു വൺ വേർഡിനുള്ള കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് എസൈഡ് ബഫർ എന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ല ടി എൽ ബി തന്നിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അതൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ അതിന് ടി എൽ ബിയുടെ വർക്കിങ്ങും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് പെനാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഫാസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് എസൈഡ് ബഫർ എബ്രിവേറ്റഡ് ടി എൽ ബി ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് holds the most recently referenced table entries the associative memory and use in the associative memory eppalum fast va irikkum expensive va irikkum alle appo ivide nammal oru cheriya oru small thaniya irikkum oru fast associative memory use cheyittunde aa memory il agathe endha undavune most recently referenced table entries appo nammal recent aayittu cache memory okke pole thane alle recent references okke cache il undavana pole recently reference cheyna ടേബിൾ എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റും പേജും ബ്ലോക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം എ ഗിവൻ ബ്ലോക്ക് ഇസ് റെഫറൻസ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലോക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് മെമ്മറി ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മൂന്ന് റെഫറൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് മെമ്മറി അതായത് സെഗ്മെൻറ്റ് മെമ്മറിയും പേജ് മെമ്മറിയും മെയിൻ മെമ്മറിയും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടുഗദർ വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ ആർ എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പോയി അതായത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി അതിലെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ നോക്കി സെഗ്മെൻറ്റിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പേജൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേജ് ടേബിളിൽ പോയി ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലോക്കും വേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ബ്ലോക്ക്
എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫെച്ച് ചെയ്തോളും ഇഫ് ഇറ്റ് സക്സീഡ്സ് ദ മാപ്പിംഗ് ഡിലേസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ റീസെൻ്റ്ലി ആക്സിസ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ആക്സസും ഇവിടെ നിന്ന് വരാം അല്ലേ സെഗ്മെൻറ്റും പേജും മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം എന്താ വേണ്ടത് ആകെ ഒരൊറ്റ ആക്സസ് മെമ്മറി ആക്സസേ വേണ്ടോ ടി എൽ ബിയിൽ ആക്സസേ വേണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ മാച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നാൽ വീണ്ടും സ്ലോവർ ടേബിൾ മാപ്പിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇൻ ടു ദ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഹിറ്റ് ഒന്ന് ഹിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതായത് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പറും പേജ് നമ്പറും ഒന്നും മാച്ച് ആയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൽ പോയി പേജ് ടേബിളിൽ പോയി നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫേർദർ റെഫറൻസസ് ഇവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്കസ് സായ് ബഫറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇതെല്ലാം പറയാം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അല്ലേ അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ മെമ്മറിയിലെ പ്രോഗ്രാംസ് റിസൈഡ് ഇൻ മെമ്മറി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ആക്ച്വലി ത്രീ പേർപ്പസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഷെയറിങ് ഓഫ് കോമൺ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അതൊക്കെയാണ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റോറേജ് റീലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നോർമൽ പേജ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്തതിനെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു സെഗ്മെൻറ്റഡ് ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ഒരു സെഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റഡ് മാപ്പിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വൺ ഡേ സെയിം നെയിം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വേർച്വൽ അഡ്രസ്സിന് പകരം ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർച്വൽ അഡ്രസ്സിൽ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തുള്ള പേജ് ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ വേരിയബിൾ ലെങ്ത്തുള്ള പേജ് ആണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളും പേജ് ടേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഓരോ സി പി യു റെഫറൻസിന് മൂന്ന് മെമ്മറി ആക്സസ് വരും അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്കസായിട്ട് ബഫറോ ടി എൽ ബി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു സോ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വരുന്ന ആക്സസ് ഒക്കെയും ഈ ടി എൽ ബിയിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതായ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മെമ്മറി റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ടി എൽ ബിയിൽ നോക്കി മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി എൽ ബി നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ റെഫറൻസ് നടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മറി ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെ